perhelatan musabakah tilawatil Quran atau MTQ ke-44 tingkat Kabupaten Banjar di Desa Maderjo, Kecamatan Sambung Makmur, resmi dibuka pada Jumat malam oleh Bupati Banjar Haji Holil Rahman dan diikuti ribuan peserta dari 20 kecamatan se-Kabupaten Banjar. Acara ini turut dihadiri Wakil Bupati Banjar beserta istri, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar, Sekda Banjar, Forkopinda Banjar, Camat Sambung Makmur, Kepala Kementerian Agama Kabupaten Banjar, Staf Ahli, para Kepala SKPD, Tokoh Ulama, serta tamu undangan lainnya. Bupati Banjar dalam sambutannya mengucapkan rasa syukur karena bisa berhadir di pembukaan MTQ ke-44 tingkat Kabupaten Banjar ini. Tidak lupa Bupati Banjar mengingatkan bahwa digelarnya kegiatan ini bukan hanya sebagai ajang perlombaan atau adu kepintaran, tapi sebagai jalan mendekatkan umat Islam kepada kitab suci Al-Quran. Dan melalui penyelenggaraan MTQ ini diharapkan syiar Islam semakin semarak dan terciptanya generasi muda yang gemar serta cinta akan Al-Quran. Bahwa kegiatan pelaksanaan musabakoh tilawatil Quran atau MTQ Bukan sebuah ajang lomba atau ajang adu kepintaran MTQ merupakan salah satu jalan mendekatkan jiwa umat Islam Kepada kitab suci Al-Quran Yang menjadi pedoman di dalam hidup dan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dan bernegara Sitina Aisyah pernah ditanya oleh para sahabat bagaimana perangai atau akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sitina Aisyah menjawab, "Karena hulukul Quran adalah perangai Nabi itu sabukuan di dalam Al-Qur'an." Melalui penyelenggaraan MTK ini kita berharap Semoga syiar Islam dapat semakin semarak Terciptanya masyarakat khususnya para generasi muda Yang cinta, gemar, dan minat terhadap Al-Quran Menuju generasi Qurani Yang akan menjadi pantan, cerdas, dan berakhlakul karimah Bapak, Ibu, Saudara, hadir sekalian Saya mengajak ke semua yang hadir pada malam ini Nabi bersabda Nawiru buyu takum bitilawatil Quran Terangilah rumahmu dengan sering-sering membaca Al-Quran Pada kesempatan yang berkah ini saya mengajak Dan berpesan kepada seluruh umat Islam Khususnya di Kaput Batin Banjar Untuk berkomitmen Menjadikan Al-Quran sebagai kawan sejati Posisikan Al-Quran sebagai kawan curhat Mendengar nasihatnya dan mengikuti petuahnya Jangan ada masalah update status media sosial Mengeluh kesana kemari Jadikan Al-Quran sebagai pedoman dan tuntunan Dalam kehidupan demi tercapainya Masyarakat Kabupaten Banjar yang sejahtera dan barokah. Amin. Saya berharap agar seluruh lapisan masyarakat mendukung dan memberikan partisipasi aktif dengan selalu menjaga keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan MTQ ini. Khusus kepada Kori dan Korea yang ambil bagian dalam MTQ ini berusaha untuk menjadi tamu yang baik dan lakukanlah semuanya dengan hati yang ikhlas semata-mata hanya ingin mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala bukan karena hadiah yang akan dijanjikan 
Sementara itu, Wakil Bupati Banjar Haji Saidi Mansur yang juga selaku Ketua LPTK Kabupaten Banjar mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jeripayah dan bantuan semua pihak sehingga kegiatan pembukaan ini dapat berjalan sukses dan lancar. Atas nama Ketua Umum LPTK Kabupaten Banjar, saya ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas jeripayah dan bantuan semua pihak sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan sukses dan lancar. Pada seluruh peserta musabakoh, saya ucapkan selamat bermusabakoh. Semoga MTK ini dapat menjadi wadah untuk mengasah, meningkatkan kemampuan, dan tentu saja meningkatkan prestasi bagi masing-masing peserta. Bagi seluruh ofisial kafilah, mari kita jadikan MTK ini menjadi silaturahmi akbar antar sesama para pecinta Al-Quran. Sementara itu, Camat Sambung Makmur Sukasto yang juga selaku Ketua Panitia MTK menyatakan dirinya berterima kasih atas segala dukungan dari semua pihak, khususnya kepada Bupati Banjar dan Wakil Bupati Banjar yang telah mempercayakan Kecamatan Sambung Makmur menjadi tuan rumah gelaran MTK kali ini. Acara ditutup dengan menghadirkan penyanyi Nisa Sabian yang berhasil membuat suasana semakin meriah. Tim Liputan Kominfo Banjar melaporkan.